سلام وقت مو پخیر تا امول سو بجو خبرو ته شر اغلاست په ساعت کې هم د مهمو خبرونو سارتی کې لا افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګریس راپور ته د بایدن د اداري اخبارګون سپینې مانې ویلې دا راپور یو اړخیز دی او هیڅ نوی معلومات نه لري نن تاسو ولې د چې د اساسو جرګې جمهوري غوښتون کو لا افغانستان د وتلو په اړه خپل څېړنیز راپور خپور کړ البته دا دوه کله وروسته د دوی لومړی راپور و او په دې راپور کې هیڅ نوې څه نه و د اټکل وړ ده کله چې پلان نه لري نو تاسو د ناکمۍ پلان لرئ دا د ټولو لپاره ناکمي وه په ځانګړې توګه هغه کورنۍ چې زما تر شا ولاړې موږ ورځ او ساعت پېژندل دروازه مو پېژندله په همدې حال کې دا وسله وال ولیږل شول او د خپل حکومت لخوا یوازې پرېښودل شول د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډه په دې غونډه کې ویناوال د طالبانو نوی قانون یو غمجن او تکان ورکوونکو ضربه وبلله زه غواړم د طالبانو د وروستیو حکمونو په اړه خپله کرکه څرګنده کړم چې پکې پردو نارینه و ته د ښځو لخوا کتل او د ښځو د بشپړ حجاب کول شامل دي هراته د طالبانو د مشر سفر حیبت الله د ټاپي پروژې د پرانیستې په درشال کې دغه ولایت د سفر کړی دی او پر بیا ځای شوي د اسرایلو بریدونو د اسرایلو پوځ ویلي د اماس د کومندانۍ مرکز یې په نښه کړی دی خو اماس دغه اداره کړې ده مارک مونږ هر ځای کله بند کړي یو او مونږ نه پوهېږو چې چېرته ولاړ شو چېرته ولاړ شو عربي هېوادونه چېرته دي چې زمونږ تر څنګ ودرېږي مونږ ورو ورو مړه کېږو مونږ وژني او زمونږ کار پای ته رسوي نن سه شنبې شلم د وژې چې برابرېږي لسم د سپټمبر اوس راګرځو بشپړه خبرو ته زه سعدیه طاهر سپینې مانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړوکو کمېټې راپور یو اړخیز او د نوو معلوماتو له نشتوالو سره مخ وبله د سپینې مانې ویان جان کربی د کمېټې د راپور په اړه په غبرګونو کې ویلي چې د بایډن اداره له طالبانو سره د ټرمپ ادارې د هوکړې پلان په میراث اخیستی و او له عملي کولو پرته یې بله چاره نه درلودله دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي استادو جرګې د بهرنیو اړوکو کمېټې په یو راپور کې له افغانستان د وتلو د کړکېچن بهیر پړه پر بایډن اچولې او وتلو دا څرګندوالی یې د ماتې پلان بللی دی په همدې حال کې د هېواد یو شمېر وسېدونکي په ځانګړې توګه ښځې وایي دوی د افغانستان د مخکني حکومت امریکا او طالبانو د سیاستونو اصلي قربانیانې دي دا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمېټې راپور دی درې سوه او پنځوس مخیز راپور چې له خپرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې مانۍ له غبرګونونو سره مخ شوی په دغه راپور کې راغلي چې د امریکا اوسني ولسمشر جو بایډن د ملي ګټو پر ځای شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکړی او له افغانستانه یې د ناوړه وتلو پرېکړه کړې ده خو سپینې مانۍ دغه راپور یو اړخیز او د نویو معلوماتو له نشتوالي سره مخ بللی دی سپینې مانې ویلي د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ په داسې حال کې پنځه زره طالب بندیان له بنده خوشې کړل چې د اشرف غني حکومت په خپل تر ټولو کمزوري حالت کې و او له طالبانو سره یې هوکړه وکړه د سپینې مانې په وینا د بایډن ادارې یوازې د ترامپ د حکومت هوکړه عملي کړه او له افغانستانه د وتلو پرته بله چاره نه وه سپینې مانې ویلي جو بایډن د له افغانستانه د وتلو هوکړه او پرېکړه لډونالډ ترامپ په میراث پاتې وه نن تاسو ولیدل چې د اساسو جرګې جمهوري غوښتون په افغانستان د وطلو په اړه خپل څېړنیز راپور خپور کړ البته دا دوه کله وروسته د دوی لومړی راپور و او په دې راپور کې هیڅ نوې څه نه و خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمېټې مشر مایکل مکال له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د ناکامۍ پلان بللی دی مکال وویل د بایډن ادارې د کابل تر سقوط پورې د ملکي وګړو د ایستلو کوم پلان نه درلود او په کابل کې د امریکا سفیر په لومړي ګام کې د کابل له هوایي ډګر وتښتېد او خپل کارکوونکي سیمه ایز همکاران او زرګونه محرم اسناد یې شاته پرېښودل د اټکل وړ ده کله چې پلان نه لري نو تاسو د ناکامۍ پلان لرئ دا د ټولو لپاره ناکامي وه په ځانګړې توګه هغه کورنۍ چې زما تر شا ولاړې وي موږ ورځ او ساعت پېژندلو دروازه مو پېژندله هم دی حال کې دا وسلوال ولیږل شول او د خپل حکومت لخوا یوازې پرېښودل شول 
په ورته مهال د هیواد یو شمیر اوسیدونکي وایي دوی په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو پر وړاندې د واشنګټن د تګلارې بیه پرې کوي او د دوی په ژوند کې ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي نیروهای امریکایی مردم افغانستان به ویژه زنان را به فاجعه جبران نپذیر روبرو کرده فقر به اوج خود رسیده نیمه دره افغانستان منجمد است و روز به روز مشکلات مردم زیاد شده می روه. د امریکا د استاز و مجلس د بهرنی و اړیکو کمیته په راپور کې راغلی چې بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو کړکېچن بهیر پر مهال د هیواد وګړي تیر استل او د بایدن حکومت له افغانستان د امریکا د وتلو د کړکېچن بهیر مسئول دی وروسته امریکایي سرتیری د یو زرو څلور سوم لمریز کال د وږي په نهمه له افغانستان ووت په داسې حال کې چې افغانستان دوه اونۍ وړاندې د طالبانو لاس ته لوېدلی وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر همدارنګه د کابل پر هوایي ډګر د داعش د برید په پایله کې د دیارلسو امریکایي پوځیانو له وژل کېدو سره مخ شوه هغه څه چې تل د امریکا د جمهوري غوښتونکو لخوا پرې نیوکې کېږي نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د غونډې دویمه ورځ ده د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د هیوادونو ځانګړی استاز د افغانستان ته د ریچارډ بینیت فلسفه بندیزونو او د امر بالمعروف قانون پر توصیب سخت نیوکې وکړي د دغه سازمان علی کمیشنری وایي وسنۍ وضعیت افغانستان نور هم انزوا درد او کړاو ته سوق کوي په ورته وخت کې د یو شمیر هیوادونو استاز استازو د طالبانو د امر بالمعروف قانون په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره یو غمجنه او تکان ورکونکی ضربه بللې ده له دې سره هممهاله د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په افغانستان کې د غلامۍ لړۍ او د راژوندي کړي او نړیوالې بنسټونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو طالبانو پر وړاندې چوپه خوله نه دي دلتا په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ له غرمې وروسته د دغه سازمان په و پنځوسمه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت وڅېړل شو د دې غونډې تر ټولو مهم بحث د طالبانو د امر بالمعروف قانون تصویب او افغانستان ته د ریچارډ بنټ پر سفر بندیز و دو پیښې چې په دې ورځو کې ډېر غبرګونونه راپارولي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر والکر تورک د طالبانو نوی قانون ظالمانه او سیستماتیک جنسی زورونه بللې ده د هغه په وینا په افغانستان کې د طالبانو سیاستونه د لا انزوا درد او ستونزو لامل کېږي زه غواړم د طالبانو د وروستیو حکمونو په اړه خپله کرکه څرګنده کړم چې پکې پردو نارینه ته د ښځو لخوا کتل او د ښځو د بشپړ حجاب کول شامل دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ چې دندې یو ځل بیا تمدیدېږي وایي د طالبانو کړنې به پر ټولنه او راتلونکي نسل اغېز وکړي ښاغلي بنټ د دغې شورا له غړو او د سیمې له هېوادونو وغوښتل چې د طالبانو د ځواب ورکولو لپاره اقدام وکړي په دې وروستیو کې داسې قانون تصویب شو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهې عین المنکر وزارت ته ډېر واک ورکوي دا قانون نه یوازې د طالبانو د جنسي او جنسیتي تبعیض توپیر او ځپلو بنسټیز سیستم پیاوړی کوي چې په لنډه توګه د جنسیتي ځورونې او د بشریت پر وړاندې جرم دی که چیرې دا وضعیت حل نه شي نو پایلې به یې راتلونکي نسل ته بڼه ورکړي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازی هم د طالبانو پر ځواب ورکولو ټینګار کوي له هغه ځایه چې د ځواب ورکولو او رسېدنې لپاره کوم کورنۍ بهیر شتون نه لري او له هغه ځایه چې واکداران په ځانګړې توګه د طالبانو کندهار ډلې د تعامل ټولې اصولي لارې تړلې دي دا شورا باید هغه څه پلې کړي چې ځانګړې راپور ورکوونکي مخکې له ټولو وسیلو د کارولو بڼې په توګه یادونه کوي له دې ټولو سره سره د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان په ګډون په یو شمیر هېوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت د څېړلو په موخه خپله و پنځوسمه غونډه جوړه کړه او ټاکل شوې دا غونډه تر چهارشنبې پورې دوام وکړي د امریکا د بهرنۍ چار وزارت وایي پر افغان ښځو او انجونو له بندیزونو سره به طالبان په رسمیت ونه پېژندل شي 
دغه وزاره ټینګار کوي چې که څه هم طالبانو نړیوال رسمیت پیژندنه د خپلې موخې په توګه اعلان کړې خو د افغانستان نیمایي نفوس شاته کول په تیاره کې ساتل به دا کار ونه کړي د امریکا د بهرنۍ چار وزارت په وینا امریکا هر هغه څه کوي چې طالبان په خپل چلند کې بدلون راولي له بلې خوا یو شمېر انجونې وایي چې نړیوال باید پر دوی د طالبانو زیاتېدونکو محدودیتونو له پامه ونه غورځوي او د ښځو د وضعیت د شاته کېدو لپاره پر طالبانو نړیوال فشارو ته اړتیا ده طالبانو د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې په پرله پسې ډول پر افغان ښځو او نجونو بندیزونه لګولي دي د زده کړو او کار له محدودیتونو نیولې تر ټولنیزو محدودیتونو پورې د طالبانو د متحدینو په ګډون هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د بندیزونو د لرې کولو لپاره یو متحد دریځ خپل کړی خو طالبانو په دې اړه کوم ګام نه دی پورته کړی دلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم طالبان په نړیواله کچه د رسمیت پیژندلو غوښتونکي دي پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو له کبله به دا کار ونه شي امریکا به هر هغه څه وکړي چې ډاډ ترلاسه کړي طالبان د خپل چلند بدلولو لپاره ګامونه پورته کړي طالبانو ویلي نړیواله رسمیت پیژندنه دوی د ټاکل شوي موخې په توګه اعلان کړي دا کار به ونه شي ځکه دوی پنځوس سلنه نفوس شاته کړی او پنځوس سلنه نفوس یې په تیاره کې ساتلی نو له همدې امله موږ به د خپلو متحدینو او شریکانو سره په نږدې همغږۍ مناسب اقدامات وکړو د ښځو او نجونو پر وړاندې له ډېرو محدودیتونو او پر طالبانو د پراخو بشري حقونو د سرغړونو له تورونو سره سره امریکا په ډېرو هېوادونو کې له طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړی دی خو د ښځو د حقونو فعالانې بیا وایي چې د نړۍ تعامل طالبان نور هم زړور کړي او د محدودیتونو لړۍ یې پراخه کړې ده د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره په ځانګړې توګه د ښځو لپاره ښځینه فعالانې په دوامداره توګه د طالبانو په عادي کولو او له سره د تعامل پر نه کولو ټینګار کوي آنچه که گروه طالبان عمل میکنن جامعه جهانی توجه جدی به ای داشته باشن و فشار آوردن گروه طالبان باعث بالای زنان یا محدود ساختن زنان باعث از این نشوه که جامعه ملل تصمیم بگیره که خواسته های طالبان را قبول بکنه نجونې او ښځې د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي په ځانګړې توګه د طالبانو د امر بالمعروف قانون له پلی کېدو وروسته هغه قانون چې حتی د ښځو غږ یې هم اورت بللی او په خلکو په ځانګړې توګه پر ښځو یې نوي بندیزونه لګولي دي روز و روز زندگی بالای ما دختران و زنان سخت شده میره و محدودیت ها بالای خانم ها و دختران زیاد شده میره تا ما از کشورهای بیرونی به گونه منسجم میخواییم بالای طالبان فشار بیاورند تا محدودیت ها بالای زنان هو طرف شده که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف قانون له سختو کورنۍ او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو خو طالبانو دا گستخی بللی ده طالبان وایي د ښځو حقونه یې د شریعت له مخې خوندي کړي خو ښځې او نجونې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی تر ټولو اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي په هرات کې سرچینې امو ته وایي چې د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده نن سهار هرات ته تللی دی د سرچینو په وینا نوموړی نن له غرمې وروسته د هرات په جهادي مدرسه کې وینا وکړه خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي تر اوسه د طالبانو د مشر د سفرونو او ویناو په اړه هیڅ ویډیو یا غږیز کلیپ نه دی خپور شوی په دغه راپورو کې د طالبانو مشر د طالبانو پر نوی قانون او پر خپل اتحاد ټینګار کړی دی په تیرو دوو اونیو کې د طالبانو مشر سمنګان بدخشان جوزجان فاریاب بلخ او بادغیس په ګډون شمالي او لویدیزو ولایتو ته سفرونه کړي دي هرات ته د حبت الله سفر په داسې حال کې شوی چې طالبانو ویلې سبا چهارشنبې په هرات کې د ټاپي پروژې د پرانیستنې مراسم ترسره کیږي دا پروژه په لومړی ځل په دیارلسو شپږ نوي لمریز کال کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانیستل شوې وه د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت لخوا استول شوی لیک وروسته په ناروې کې د افغانستان سفارت تر راتلونکو دوه ورځو یعنې د وږې پر دوه ویشتمه وتړل شي په ناروې کې د افغانستان سفارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د ناروې د بهرنۍ چارو وزارت په دغه هېواد کې د افغان سفارت د فعالیتونو په اړه د طالبانو د لیک محتویات یو حقوقي ستونزه ګڼلې او د سفارت تړلو غوښتنه یې کړې ده 
تر دې مخکې امو د لومړۍ ځل لپاره د هېواد د درو لوړپوړو ډیپلوماتو سرچینو له کوله خبر ورکړی و چې د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د اروپایي هېوادونو کاناډا او استرالیا په ګډون دیارلس هېوادو ته یو لیک استولې او پکې ویل شوي و د هغو سفارتونو کونسل خدمات چې د جمهوري دورې د ډیپلوماتانو لخوا له دوی سره له تعامل پرته پر مخ وړل کېږي نور له طالبانو سره ارتباط نه لري تر دې مخکې د یک شنبې په ورځ په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان وکړ چې د کوربه هېواد په غوښتنه به سفارت د تلې په شپږمه وتړل شي ظاهرا د طالبانو اختلافي لیک په یوه بی کلی قفل بدل شوی چې په څو ورځو کې به په لویدیس کې د ځینو سفارتونو په دروازو نصب شي تر دې مخکې آمو د لومړي ځل لپاره د هېواد د درېو لوړپوړو ډیپلوماتیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي هېوادونو کاناډا او استرالیا په ګډون دیارلسو هېوادونو ته یو لیک استولی او پکې ویل شوي و د هغو سفارتونو کونسلي خدمات چې د جمهوري دورې د ډیپلوماتانو لخوا له دوی سره له تعامل پرته پر مخ وړل کېږي نور له طالبانو سره اعتبار نه لري تازه په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې کوربه حکومت د طالبانو دغه مکتوب یوه حقوقي ستونزه ګڼي او د دغه هېواد په غوښتنه به په ناروې کې د افغانستان سفارت په راتلونکو دوه ورځو کې د وږې په دوه ویشتمه وتړل شي دوه ورځې وړاندې د یک شنبې په ورځ په برېټانیا کې د افغانستان سفارت چې قونسلي فعالیتونه یې هم د طالبانو لخوا باطل اعلان شوي وو اعلان وکړ چې د کوربه حکومت په غوښتنه به د هېواد سفارت د تلې په شپږمه وتړل شي په همدې حال کې د بشري حقونو فعالانې خبرداری ورکوي چې د ځینو هېوادونو لخوا د دغه چلند دوام به د طالبانو د ډیپلوماتیکې پیاوړتیا او پر افغان ولس د فشار د زیاتېدو لامل شي پیامت های بالقوه دیپلوماتیک در ای بخش میتانه به چند شکل ظاهر شوه یکی که تقویت کننده طالبان در سطح بین المللی باشه و برای مشروعیت اونها کمک بکنن و ای که زمینه فشار بیشتر را بر مردم افغانستان مخصوصا زنان بیشتر بکنه و جنبش های حقوق بشر را تضعیف بکنه و در دراز مدت هم برای ثبات منطقه خطر آفرین تر دی مخکې په اروپا کې د هېواد یوې لوړپوړې ډیپلوماتیکې سرچینې آمو ته ویلي وو چې د هغو هېوادونو له ډلې چې د غلیک ورته استول شوی جرمني او ناروې دواړو د غلیک یوه قانوني ستونزه بللې ده د یوې بلې سرچینې په وینا جرمني د یو شمېر هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو له امله چې د دغه هېواد لپاره ګواښ بلل کېږي د طالبانو سره د تعامل لپاره شین څراغ ښودلی او په برلین کې د افغانستان سفارت ته هم ویلي چې دغه ستونزه له طالبانو سره حل کړي د تعامل احتمال د خلکو د اندېښنو تر چتر لاندې زنان افغانستان و مردم افغانستان از جامعه جهانی خواستار ازی هستند که هر نوع تعامل با حکومت امارت اسلامی مشروط به احترام به حقوق بشر و همچنان حقوق زنان و دختران باشد سوال من بنوان یک زن و یک دختر افغان است که چرا جامعه جهانی میتونه فرصت زیادی را برای طالبان ایجاد کنند که خواسته هایشان را بخواین در صورتی که من از کار من شدم و بنوان یک دختر از سنت شش و بالا کس تحصیل نمیتونن و در پنتونا به روی دختران بسته شده د یوې جیکپورې ډیپلوماتیکې سرچینې په وینا د فرانسې په ګډون یو شمېر هېوادونو د طالبانو د غلیک له پامه غورځولی بل لور ته یوې بلې ډیپلوماتیکې سرچینې هم آمو ته ویلي چې اروپایي هېوادونه به د تلې په اومه ورځ به اروپا کې د افغان سفارتونو د برخلیک په اړه ځانګړې غونډه وکړي طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي دریځ نه دی اخیستی خود زمری په پنځلسمه یې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په اروپا کې د دغه هېواد د پنځو سفارتونو او سیاسي استازوالیو کنسولي خدمتونه او فعالیتونه د دوی لپاره د اعتبار وړ دي له دې ټولو سره د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د سفارتونو دوامداره تړل د هېواد وګړو ته د کنسولي خدمتونو وړاندې کولو کې جدي ننګونې رامنځته کوي هغه څه چې طالبانو ته ځینو سفارتونو د سپارلو احتمالي اندېښنې پیاوړې کولی شي
اوس هم د اقتصادي خبرونو په برخه کې همدا چې د هرات د زنده جان ولسوالي کروندګر وای چې په بازار کې د انځر د نشتوالو له امله اړ دي چې د خپلو انځورو د باغ محصولات په دولس افغانۍ په کیلو پلوروي د دوی په وینا پخوا په جمهوریت پر مهال د هرات انځر د هوایي دهلیزونو له لارې کابل بلخ کندهار ایران پاکستان او هند ته صادرېدل خو اوس هم کابل او نور ولایتو ته نه لېژول کېږي پخوا په هرات کې د یو کیلو انځر بیه له پنځه سوو افغانیو ډېره وه د هرات د زنده جان ولسوالۍ رنګارنګ انځر چې سږ کال ښه بازار نه لري د دې ولسوالۍ د انځر باغونو خاوندان وایي اړ دي چې یو کیلو په دولس افغانۍ وپلوري زیات پورې شي هغه ریس خوب وي هغه ریس خراب وي یا هغه ریس مې پورې مثلا میدان مې خرم وي هغه ریس مې پورې نه مې خرم انا مې ته نه دګه چې کو کو نه دګه نه مې را خو شو مې وینه کوم منور به چې مشکلات مې چې نه دونه دونه ان اور سورت میکونه مې ورته ته میدون اون جګه مې هغه ریس خرید دوره یا هغه ریس نه دوره یا هغه ریس نه مې خرم یا هغه ریس مې خرم انا مې ته وزیات پورې شو نه مې را غم زحمت زیات میکشم په زمینه خو ډیر برداش میکونه کوم مې دیم او مې دیم دغه کاروندګر اوس هم وایي که د انځر د وچولو لپاره اسانتیاوې ورته برابرې شي کولای شي وچ انزر د سیمه هیوادونو ته صادر کړي انجیر دغه ما مردم زنده جان که هست مردم زحمت کشی انجیر بسیار داره اونجا انجیر مصادر به این جو نه مشه حتی با ولایت ها نمیره با قبول میره افسانا جلو حال بسیار نمیره با ولایت ها دغه نمیره به ایران نمیره قرار بود با پاکستان و دبی میرفت پرواز کرد ایران به دولت جمهوریت حال نمیره راجع به روش که انجیر ما دولت جو اصلا ما قرار نمیری بکنه ما د هرات د زنده جان ولسوالۍ په افغانستان کې د انځر تر ټولو لوی صادروونکي ولسوالۍ ده خو له دې امله چې د هرات انځر نور هیوادونو ته نه صادرېږي د انځر پلورونکي اړ دي چې خپل محصولات په کمه بیه په کورنۍ او بازارونو کې وپلوري د هیواد په بازارونو کې د اسهارو بیه یو امریکایي ډالر او یا اشاریه دوه ویشت افغانۍ یو ایرو او اویا اشاریه پنځه پنځوس افغانۍ زر ایرانی ریالی او اشاریه شپو شپېته افغانۍ زر هندي روپۍ اته سو پنځه دېرش افغانۍ یو د اماراتو در هم نولس اشاریه اولس افغانۍ زر پاکستاني روپۍ دوه سو یو پنځوس افغانۍ اوس هم د بهرني خبرونو په برخه کې همدا چې د سه شنبې په سهار اسرائیلي پوځ په موسا خان یونس ولسوالۍ کې د بې ځایه شوو خلکو خیمې په هوایي برید سره په نښه کړي دغه برخې پخوا د اسرائیلو لخوا خوندي سیمې اعلان شوې وې او اسرائیلو له خلکو غوښتي وه چې په رافه کې د عملیات له پلو له وروسته هلته لاړ شي اسرائیلو پوځ وایي د حماس د قومندانۍ مرکز یې په نښه کړی خو حماس دا ادارت کړې ده په خوندی سیمه کې د اسرائیلی پوز د هوایی برید دغه قربانیان په خان یونس کې د مواسی پند غالی د سه شنبه په سهار کله چې ټول ویده و د راپورونو له مخې پر شلو خیمو برید شوی دی د حماس چارواکو اعلان کړی چې په دې برید کې څلوېښت تنه وژل شوي او شپېته نور ټپیان شوي دي د پیښې عیني شاهدان وایي څلور توغندي پر دغه پند غالی لګېدلي دي د سهار په شاوخوا یوه بجه یا یوه نیمه بجه موږ ویده وو کله چې زموږ تر څنګ د اسرائیلو سخت بریدونه وشول مرګ موږ هر ځای کله بند کړي یو او موږ نه پوهېږو چې چېرته ولاړ شو چېرته ولاړ شو عربي هیوادونه چېرته دي چې زموږ تر څنګ ودرېږي موږ ورو ورو مړه کېږو موږ وژني او زموږ کار پای ته رسوي د اسرائیلو پوز وایي د حماس د قماندې یو مهم مرکز یې په نښه کړی دی حماس دغه ادارت کړی او ویلی دي چې له ملکي برخو څخه د پوځي موخو لپاره کار نه اخلي 
د تیر کال د اکتوبر په اومه نیټه د حماس او اسرایلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د غزې شاوخوا دو اشاریه درې میلیونه وګړي لس ځله د خپلو کورونو او سرپنا پرې خودو تړ شوي دي نښتې د دولس میاشتو لپاره هم دوام لري د اسرایلو د دفاع وزیر د سه شنبې په ورځ وویل چې حماس نور په غزه کې د یوه پوځي سازمان په توګه شتون نه لري او جنگیالی یې یوازې چریکي جګړې کوي دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې حماس او اسرایل په غزه کې د شاوخوا سلو اسرایلی برمته شوي او د خلاصون په بدل کې د اوربند په اړه هوکړې ته نه دي رسېدلي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له لویې غونډې یوه ورځ وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو د دغه ګوند مشران نیولي دي د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي پولیسو د دغه ګوند موقت مشر ګوهر علی خان او د پاکستان د پارلمان شپږ لوړ پوړي غړي نیولي دي د دغه ګوند یو له جګ پوړو مشرانو څخه شیر افضل مروات او شعیب شاهین هم په نیول شویو کسانو کې شامل دي بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر علا علی امین ګنډاپور برخلیک هم د څو ساعتونو لپاره نامعلوم و او هغه اوس پیښور ته رسېدلی دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند د دغه ګوند مشرانو د نیولو عملیات غیر قانوني او تختونې بللې دي د ویتنام چارواکي وایي په دغه هېواد کې د یاګي د زورور طوفان له راتګ وروسته د ځمکې خویدو او سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر دو اتیا تنو ته لوړ شوی دی د دغه هېواد چارواکو خبرداری ورکړی چې د دغه هېواد د شمال په ځینو برخو کې ښایي سخت سیلابونه راشي د راپورونو له مخې د ځمکې خویدو او سیلابونو له امله اوه سوه دو پنځوس کسان ټپیان شوي او څلور شپېته کسان ورک شوي دي د یوه یو اویا کلن فرانسوي سړي محاکمه چې پر خپلې میرمنې په جنسي تیری کې د لاس لرلو په تور نیول شوی و بیا پیل شوه دومینیک پیکوټ په دې تورن دی چې له یوې لسیزې راهیسې یې له خپلې میرمنې سره نشي توکي ساتلې او لسګونه نارینه یې د مجازي نړۍ له لارې پر خپلې میرمنې جنسي تیری ته بللي او د دې بهیر انځورونه او ویډیوګانې یې هم اخیستې دي د دې پېښې په تړاو به پنځوس نور کسان محاکمه شي او که چیرې مجرم ثابت شي هر یو به په شل کاله بند محکوم شي پولیسو تورن سړی په دوه زره او شلم کال کې د فرانسې په سویل کې په یو پلورنځي کې د ښځو د لمنو څخه د فلم جوړولو پر مهال نیولی و پولیسو همدا راز یو یو اس بي ډرایو هم موندلی چې پکې د هغه د میرمنې شل زره ویډیوګانې او انځورونه شتون لري چې دا ښيي چې شاوخوا سل ځله جنسي تیری شوی د اپلی کوټ د میرمنې وکیلان وایي چې د نشه توکو له امله د دوی په کور کې د جنسي تیری له امله په بشپړه توګه ناخبره وه او څلور کاله وړاندې یې پولیسو ته خبر ورکړی و د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دوه زره او څلرویشتم کال نړیوال جام لپاره د فوټسال ملي لوبغاړو وروستی نوملړ اعلان کړ په دې نوملړ کې د مهدي نوروزي محمد جواد سفری مهران غلامي فرزاد محمودي اکبر کازمی امید قنبری او د رضا حسین پور په ګډون څوارلس لوبغاړي په ملي لوبډله کې لیدل شوي دي د دوه زره او څلرویشتم کال د فوټسال نړیوال جام به څلور ورځې وروسته د ازبکستان په کوربه توب پیل شي د نړیوال جام له سیالۍ وړاندې د هېواد د فوټسال ملي لوبډلې د پاراګوه او مراکش د لوبډلو پر وړاندې دوه تمریناتي لوبې وکړې او دواړه لوبې وبایللې د هند په نویدا ښار کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د نیوزیلاند ملي لوبډلې ترمنځ د ټېست لوبې دویمه ورځ تېره شپه د باران له امله لغوه شوه د دوی له هڅو سره سره د نویدا لوبغاړي چارواکي ونه توانېدل چې د لوبې د بیا پیل لپاره د لوبې ډګر چمتو کړي په همدې حال کې د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه د باران له امله وځنډول شوه غور کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د هنډبال سیالۍ تر سره شوې دغه سیالۍ دوه ورځې دوام وکړ او د هری رود د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده په پای لوبه کې هری رود د اولسو پر پنځلس په توپیر باران لوبډلې ته ماتې ورکړه ګرانو لدونکو ته دې دا ممته ملګرتیا نه مننه که تاسو غواړي د هېواد او نړۍ د حالاتو نه باخبر پاتې شي امو دا ټي وي و امو ټولنیز پانې وڅاري الله په